বন্ধুরা আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত শিল্প উদ্যোগ কোর্সে আমরা গত কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েকটি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা অ্যাডাম স্মিথের শ্রম বিভাজন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা শ্রম তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি চাহিদা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং সর্বশেষ অর্থনীতি যে পর্যায়ক্রমিক প্রবৃদ্ধি রয়েছে সেগুলোর বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের আজকের এই অধ্যায়ে সর্বশেষ যে তত্ত্বটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সুম্পিটারের অর্থনৈতিক তত্ত্ব আমরা যখন আমাদের প্রথম ক্লাসে ছিলাম আমরা যেটি আলোচনা করেছিলাম যে সুম্পিটার একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে বলেছেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শিল্প উদ্যোক্তা যিনি রয়েছেন তার নানামুখী উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া এবং তার যে কার্যকলাপ রয়েছে সেগুলোর উপর উপর নির্ভর করে তিনি সমগ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভারটি রয়েছে সেটি একজন শিল্প উদ্যোক্তার ঘাড়ে দিয়ে দিয়েছেন ধরো যে তুমি একজন শিল্প উদ্যোক্তা এবং শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে তোমার যে নানামুখী কার্যকলাপ রয়েছে ধরো যে তুমি যে পণ্যটি উৎপাদন করছো সেটিকে তুমি আজকে হাতে উৎপাদন না করে মেশিন উৎপাদন করবে নাকি মেশিন থেকে আবার হাতে উৎপাদন করবে কিভাবে তুমি উৎপাদন করছো কিভাবে কম খরচ উৎপাদন করছো এবং দিন শেষে নিজের কর্মসংস্থান তৈরির সাথে সাথে সমাজে আরও অনেক কর্মসংস্থানের কাজ করছো বেশি বেশি বিনিয়োগ করছো এবং বেশি বেশি বিনিয়োগের ফলে মাথা পিছু আয় থেকে বৃদ্ধি করে শুরু করে জাতীয় আয়ের যে ব্যাপারটি রয়েছে সেটিকে বাড়াতে পারছো এই সব মিলিয়ে সুম্পিতার যিনি রয়েছেন তিনি একজন শিল্প উদ্যোক্তার উপরে সমগ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভারটি দিয়ে দিয়েছেন এবং সুম্পিটার তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে পাঁচটি কথা বলেছেন প্রথম যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে নতুন ও উন্নত পণ্য উদ্ভাবন অর্থাৎ একজন শিল্প উদ্যোক্তার যে প্রথম কাজটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নতুন এবং উন্নত পণ্য উদ্ভাবন করতে হবে আমরা সবাই জানি যে এই যে টি শার্টগুলো রয়েছে এগুলো এরকম হয় বা বিভিন্ন রকমের গোল্ড ডিজাইনের হতে পারে ভি কলার ডিজাইনের হতে পারে বা আমি যে কলারটি নিয়ে পরে টি শার্টটি পরে আছি সেই ডিজাইনেরও হতে পারে এখন একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে ধরো যে তুমি একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি খুললে এবং তুমি চিন্তা ভাবনা করছো যে তোমার যে ফ্যাক্টরিতে থাকবে সেখানে তুমি অন্য কোনো ডিজাইনের একটি টি শার্ট বিক্রি করবে এবং তোমার যে অন্য নতুন যে টি শার্টটি রয়েছে যেটি করার চিন্তা ভাবনা তুমি করছো সেটি কিন্তু নতুন নতুন পণ্য এবং তুমি ভাবছো যে আমার আজকে এই টি শার্টের ফেব্রিক্স যেটি সেটি হয়তো বা আমার জন্য আরামদায়ক হতে পারে আবার আরামদায়ক নাও হতে পারে কিন্তু তুমি চিন্তা করছো যে তোমার যে গার্মেন্টসটি রয়েছে বা যেই গার্মেন্টসের মালিক তুমি সেই মালিক থাকা অবস্থায় তুমি চিন্তা করছো যে তোমার যারা কাস্টমার রয়েছে তাদেরকে তুমি আরও উন্নত এবং আরামদায়ক পোশাক দেবে এবং এই আরামদায়ক পোশাক দেওয়ার জন্য তুমি প্রথমত চিন্তা করছো যে এই কলারটি ছেড়ে তুমি নতুন একটি ডিজাইনের পণ্য নিয়ে আসবে দ্বিতীয়ত তুমি চিন্তা করছো যে আমার যে ফেব্রিক্সটি রয়েছে সেটি আমার কাস্টমারদের জন্য আরামদায়ক না হতেও পারে আবার নাও হতে পারে এই জন্য তুমি আরামদায়ক একটি পোশাক তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করছো এটি হচ্ছে তোমার নতুন এবং উন্নত যে পণ্য উদ্ভাবনের চিন্তা রয়েছে সেটি দ্বিতীয় যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রচলন অর্থাৎ আমি শুরুতেই যেটি বললাম যে একজন শিল্প উদ্যোক্তা হিসেবে তুমি হয়তো বা হাত দিয়ে তোমার হাত দিয়ে যে সেলাইয়ের যে বুনন প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেটি দিয়ে তোমার পোশাকটি তৈরি করতে পারো অথবা মেশিন দিয়ে তুমি তোমার পণ্যটি তৈরি করতে পারো অর্থাৎ যে উৎপাদন পদ্ধতি যেটি রয়েছে সেটির মধ্যে যেই পরিবর্তন আসবে বা পরিবর্তন আসবে অর্থাৎ যে কোনো রকমের চেঞ্জ সেটি হতে পারে যে তুমি আগের কোনো মডেল ফলো করতে পারো বা ভবিষ্যতে নতুন যেই মডেল আসবে সেটি ফলো করতে পারো অথবা বর্তমানে যেই মডেলগুলো রয়েছে সেটি নিয়েও তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো আর যেটি অপশন তোমার কাছে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে তুমি নিজেই একটি অন্য রকম পদ্ধতির প্রচলন করলে যেটির মাধ্যমে তোমার যে পণ্যটি রয়েছে সেটিকে তুমি কম খরচে কিন্তু অত্যন্ত উন্নত মানের যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেটির মাধ্যমে তৈরি করতে পারো তৃতীয় যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বিপণন পদ্ধতির উন্নয়ন নতুন বাজার সৃষ্টি বলতে কি সেটি আমরা সবাই জানি সেটি হচ্ছে যে কাস্টমার যারা রয়েছে তাদের মাঝে চাহিদা তৈরি করা এবং এই চাহিদা আমরা তখনই তৈরি করতে পারি যখন বিপণন পদ্ধতির উন্নয়ন আমরা করি অর্থাৎ আমাদের যে সড়ক ব্যবস্থা রয়েছে সেটিকে যখন একটি দেশের সামগ্রিক অবস্থায় সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন থাকে এবং আমাদের প্রোডাক্টের যে মার্কেটিং রয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করি সেটি হতে পারে যে ফেসবুকে আমরা আমাদের পোশাক বিক্রি করতে পারি বা টিভিতে আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে পারি অথবা রাস্তার পাশে বড় বড় বিলবোর্ড আকারেও কিন্তু আমরা আমাদের প্রোডাক্টের মার্কেটিং করতে পারি চতুর্থত রয়েছে কাঁচামাল সরবরাহের নতুন উৎস চিহ্নিত করণ তুমি যখন একজন শিল্প উদ্যোক্তা হও তখন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তুমি তোমার যে পোশাকটি রয়েছে সেটি যেখান থেকে তৈরি করবে সেটিকে তুমি কিভাবে তৈরি করতে করবে সেটি হচ্ছে প্রথমত এমন হতে পারে যে তোমার যারা শ্রমিক রয়েছে তুমি তোমার শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি জায়গায় নিয়ে স্থাপন
দাম কম কোন না কোন ভাবে যেখানে তোমার ব্যয়টি কম হবে কিন্তু সেই জায়গা থেকে আবার কাস্টমারদেরকে তুমি কম দামে বিক্রি করতে পারবে যেখানে তোমার কাস্টমারদের মাঝে আবার চাহিদারও তৈরি হবে অর্থাৎ কাস্টমার সরবরাহের জন্য তোমাকে নতুন নতুন উৎস চিহ্নিত করতে হবে যদি কোনো উৎস এমন থাকে যে তুমি অলরেডি একটি গার্মেন্টসের মালিক সোমার তুমি যাদের কাছ থেকে কাঁচামালটি নিচ্ছ তাদের কাছে তোমার দাম অনেক বেশি কিন্তু তুমি অন্য একটি কাঁচামাল যারা তোমাকে সরবরাহ করবে তাদের এমন সন্ধান পেলে যারা তোমাকে কম দামে কাঁচামালটি সরবরাহ করতে পারে অর্থাৎ তোমাকে যে নতুন নতুন কাঁচামাল যারা সরবরাহ করবে তাদেরকে উচ্ছেদ যে চিহ্নিতকরণ রয়েছে সেটি চিহ্নিতকরণ করতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে তোমাকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে এরপরে আসছে সাংগঠনিক কাঠামো সুদৃঢ় করার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করার আমরা আমাদের অন্টারপ্রনারশিপ কোর্সের একদম শুরুর কোর্সে পড়েছিলাম যে ম্যানেজমেন্টের যে ক্যাপাবিলিটি রয়েছে সেটি শিল্প উদ্যোক্তার মাঝে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন থাকতে হবে প্রথমত দেখা গেল যে আমাদের অফিস ব্যবস্থাপনার যে ব্যাপারটি থাকে আবার সবগুলোকে অর্থাৎ আমাদের যে ভূমি রয়েছে শ্রম রয়েছে মূলধন রয়েছে সবগুলোকে একত্রিত করে কোনটিকে কোন খাতে ব্যবহার করব সেই সমস্ত কিছু নিয়ে যে পরিকল্পনাটি করতে হবে সেটি নিয়েই মূলত যে আমাদের যে ব্যবস্থাপনার যে দক্ষতা রয়েছে সেটিকে বৃদ্ধি করতে হবে সুপ্রিতার কিছু মজার কথা বলেছেন তার কথাগুলোর মাঝে প্রথম যেটি দ্বারা সেটি হচ্ছে যে একজন শিল্প উদ্যোক্তা শুধুমাত্র একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হলে চলবে না বরং তাকে একজন ব্যবসায়িক নেতা হতে হবে এবার একজন ব্যবসায়িক নেতা হতে গেলে তাকে এই যে পাঁচটি গুণাবলী রয়েছে এগুলো খুব সুন্দরভাবে তার মাঝে উপস্থাপিত থাকতে হবে প্রথমত তাকে নতুন পণ্য তৈরি করতে হবে উন্নত পণ্য তৈরি করতে হবে কারণ তুমি যদি একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক হয়ে তোমার কাস্টমার যারা রয়েছে তাদেরকে যদি তুমি একটি অনুন্নত পোশাক দাও যেটি পড়তে আরাম লাগে না যেমন দেখা গেল যে আমাদের বাংলাদেশে সবসময় মোটামুটি দেখি যে আমরা গরম থাকে এখন এই গরমের দিনে যদি আমরা উলের কোনো পোশাক দিই সেটিকে কিন্তু আমার যারা কাস্টমার রয়েছে তারা কিন্তু সেটিকে সাদর গ্রহণ করবে না এবং কাস্টমারদের যে চাহিদাটি রয়েছে যে আমি নতুন পণ্য দিব কারণ নিত্য নতুন ডিজাইন সবসময় মার্কেটে থাকে এবং নিত্য নতুন ডিজাইনের প্রতি আমাদের যে কাস্টমার রয়েছে তাদের একটি চাহিদা থাকে দ্বিতীয় যেটি আসে সেটি হচ্ছে যে তাদের আরামের উপর নির্ভর করে আমাকে পণ্য তৈরি করতে হবে এবং এরপরে যদি আমরা দেখি যে বিপণনের যে ব্যবস্থাটি রয়েছে অর্থাৎ আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা মার্কেটিং আমরা যখন একজন শিল্প উদ্যোক্তা আমাদের মাথায় অবশ্যই চিন্তাটি রাখতে হবে যে আমার যে পণ্যটি রয়েছে আমার কাস্টমার যেন আমার থেকে মুখ সরিয়ে কিছুতে অন্য কোনো পণ্যের দিকে না যায় অর্থাৎ ধরো যে এখন তো অনেক বেশি কম্পিটিশন তোমার যে মার্কেট তোমার যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিটি রয়েছে আবার আমারও একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি রয়েছে এখন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে কেন কাস্টমাররা তোমার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির দিকেই যাবে আমার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির দিকে আসবে না এই যে চিন্তা ভাবনা থেকে তোমাকে বিপণন পদ্ধতির যে উন্নয়নটি রয়েছে সেটিকে সাধিত করতে হবে অর্থাৎ তোমার মার্কেটিংয়ের যে আইডিয়াগুলো রয়েছে নিত্য নতুনভাবে সেগুলোকে সাজাতে হবে এবং ধরা গেল যে তুমি কোনো মডেলকে নিয়ে এসে তোমার পণ্যের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছো অথবা যদি দেখা যায় যে আমি খেলোয়াড়কে নিয়ে এসে আমার পণ্যের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছি অর্থাৎ যার চাহিদা যত বেশি এবং যে যত ভালো করে কাস্টমারদেরকে পড়তে পারবে কাস্টমারদেরকে চাহিদাকে গ্রহণ করতে পারবে সে তত সুন্দর করে বিপণন পদ্ধতির যে উন্নয়ন রয়েছে সেটিকে ঘটাতে পারবে এবং তারপরে যে জিনিসগুলো আসে যে নতুন কাঁচামালের চিহ্নিত করতে হবে যে যেখান থেকে আমি কম দামে পাচ্ছি কিন্তু ভালো কাঁচামাল পাচ্ছি এরপরে আসে যে আমাকে শিল্প উদ্যোক্তা হয়ে কঠোর হাতে সবসময় ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্টের যে কাজগুলো রয়েছে সেগুলোকে সুদৃঢ় হস্তে দমন করতে হবে যদি কোনো খারাপ কিছু থাকে এবং যে ভালো জিনিসগুলো রয়েছে উৎপাদন উৎপাদনশীলতার যে ব্যাপারটি রয়েছে সেগুলোকে প্রগতিশীল করার জন্য সবগুলোকে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যে জায়গাগুলো রয়েছে আমার ভূমি শ্রম এবং মূলধন সবগুলোকে সংগঠনের আকারে নিয়ে এসে আমার যে শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে রয়েছে সেটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিয়ে যেতে হবে বা চালু করতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে উদ্ভাবনের যে পাঁচটি প্রক্রিয়া রয়েছে একজন শিল্প উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সুম্পিটারের মতে এগুলো তার মধ্যে উপস্থাপিত থাকতে হবে এবং যখনই এগুলো তার মধ্যে থাকবে তখনই একজন শিল্প উদ্যোক্তা নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারবে আর একজন শিল্প উদ্যোক্তা যখন নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যায় তখন সে নিজের সাথে সাথে আরও অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে আর একই সাথে যখন অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় তখন এই কর্মসংস্থা তৈরি হওয়ার জন্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও কিন্তু বাড়ে অর্থাৎ আমরা দেখি যে যখন আমাদের এক একজনের কর্মসংস্থানের তৈরি হচ্ছে তখন মাথা পিছু আয় বাড়ছে আর মাথা পিছু আয় যখন বাড়ছে তখন আমাদের জাতীয় আয়ও বাড়ছে আর জাতীয় আয় যখন বেড়ে যায় ঠিক তখনই গিয়ে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নও সাধিত হয় অর্থাৎ একজন শিল্প উদ্যোক্তার ভূমিকা কিন্তু শুধুমাত্র নিজের উন্নয়নের জন্য বা বেশ কয়েকজনের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থান তৈ
ম্যাকলেল্যান্ড অনেকজন অর্থনীতিবিদের সাথে অনেকজন অর্থনীতিবিদের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি একটি তত্ত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেই তত্ত্বটিকে তিনি নাম দিয়েছেন চাহিদা তত্ত্ব কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা তত্ত্বে তিনি যেটি বলার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যে একজন মানুষ ধর যে তুমি ব্যবসা করছো এখন এই ব্যবসা করার পরে তুমি কিছু মুনাফা অর্জন করছো এই মুনাফা অর্জন করার পরে কিন্তু তুমি ব্যবসাটিকে থামিয়ে দিচ্ছ না আমরা আমাদের চারপাশে যতজন সাকসেসফুল ব্যবসায়ীকে দেখি যদি ধরো যে আমরা বিলগেটসের কথাই যদি চিন্তা করি যে তিনি হচ্ছেন যে একজন অন্টারপ্রনার একজন অনেক বড় শিল্পোদ্যোক্তা এবং পৃথিবীর সব থেকে বড় রিচ পার্সনের কথাই আমরা বলতে পারি তারা দেখা যাচ্ছে যে তাদের যখন অনেকগুলো টাকা পয়সা হয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই গিয়ে কিন্তু তারা তাদের জীবনকে তাদের ব্যবসাকে থামিয়ে দিচ্ছে না বরং তাদের যে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াটি রয়েছে তাদের যে কাজ তারা রয়েছে তারা যে কাজটি করছেন সেটিকে কিন্তু তারা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাড়িয়েই চলেছেন অর্থাৎ ম্যাকলেল্যান্ডের কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদা আছে সেটির সাথে যদি আমরা রিলেট করি তখন দেখা যায় যে একজন মানুষ শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন করে কিন্তু তার কাজকে থামিয়ে রাখেন না বরং এই কাজটি বা মুনাফাটি অর্জন হওয়ার পরেও তিনি তার ব্যবসাগুলোকে আরও বেশি বেশি করে বানান অর্থাৎ আজকে যদি আমি একজন শিল্পোদ্যোক্তা হই আমি কিন্তু একটি কাজে যখন লাভ করব বা মুনাফা অর্জন করে ফেলব ঠিক তখনই গিয়ে কিন্তু আমি আমার কাজকে থামিয়ে দিব না এরপরে গিয়ে আমার ব্যবসাগুলোকে আমি আরও বড় করার চিন্তা ভাবনা করব মুনাফা অর্জন শিল্পোদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে বড় একটি ভূমিকা রাখে কিন্তু এর পরে গিয়েও আমাদের যে কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদাটি রয়েছে অর্থাৎ আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে বা একজন মানুষ হিসেবে আমাদের যত কৃতিত্ব আছে আমরা নিজেদেরকে একটি সফলতার জায়গায় দেখার জন্য যা যা করা দরকার ঠিক সেখান থেকে কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদা তত্ত্বটি রয়েছে সেটির প্রবর্তন ঘটে এবং ঠিক তখনই আমাদের ম্যাকলেল্যান্ড যিনি রয়েছেন তিনি বলার সুযোগ পান যে শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনই নয় বরং শিল্পোদ্যোক্তার পিছনে কিন্তু কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদা রয়েছে সেটি বহুল পরিমাণে কাজ করে এবং এটি যখন কাজ করে ঠিক তখনই সে বিনিয়োগে আগ্রহী হয় এবং যেই সমাজে বিনিয়োগে আগ্রহী হওয়া মানুষের সংখ্যা যত বেশি সেই সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নও কিন্তু বেশি আমরা আমাদের এখানে এই লেখচিত্র যেটি রয়েছে সেটির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ও থেকে কিউ একটি লাইন রয়েছে আবার ও থেকে পি এর দিকে একটি লাইন রয়েছে আমরা ধরলাম এটি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পি এবং ও কিউ হচ্ছে আমাদের যে শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা সেটি এখন ও কিউ যখন বাড়ছে ও পিও কিন্তু বাড়ছে এই লাইনটির মাধ্যমে আমরা এটি দেখতে পারি এই লাইনটি যে খারা লাইনটি রয়েছে সেটি ও পি এবং ও কিউ এর মধ্যে যে সম্পর্কটি রয়েছে সেটিকে প্রকাশ করে অর্থাৎ একটি সমাজে শিল্প উদ্যোক্তা যত বেশি থাকবে সেই সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঠিক একই হারে বাড়বে অর্থাৎ কৃতিত্ব অর্জনের যে চাহিদাটি রয়েছে ম্যাকলেল্যান্ড যে চাহিদা তত্ত্বের কথা বলেছেন একটি সমাজের যতজন মানুষ কৃতিত্ব অর্জনের চাহিদা তত্ত্বে বিশ্বাসী হবে তারা তত বেশি বিনিয়োগ করবে যারা যত বেশি বিনিয়োগ করবে তারা তত বেশি শিল্প উদ্যোগ হওয়ার পিছনে তাদের চাহিদা থাকবে এবং তারা তত বেশি করে শিল্প উদ্যোক্তা হওয়ার পিছনে যে ছোটে ছুটে চলার যে প্রবণতা থাকে সেটি তারা দেখাবে এবং তার ফলে সামগ্রিক যে অর্থনৈতিক তত্ত্বটি রয়েছে বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটি রয়েছে সেটি বাড়বে অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প উদ্যোগের যে চাহিদা রয়েছে বা শিল্প উদ্যোগের যে উদ্দেশ্য রয়েছে আমরা গত কয়েকদিন ধরে পুরো চ্যাপ্টারটি নিয়ে যে আলোচনাগুলো করেছি এই একটি মাত্র লেখচিত্রের মাধ্যমে কিন্তু সম্পর্ক যেটি রয়েছে যে যখন শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ে ঠিক তখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাড়ে একটির মাধ্যমে এই সম্পর্কটিকেও কিন্তু আমরা পুরোপুরি রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারি অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে যে সামগ্রিক আলোচনা ছিল সেই সবগুলো আলোচনা বিবেচনা করলে আমরা এই গ্রাফটি দেখতে পাই যখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রায় বা অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় শিল্প উদ্যোক্তার পরিমাণ বাড়বে শিল্প উদ্যোক্তার সরবরাহ বাড়বে ঠিক তখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঘটবে অর্থাৎ এই যে লেখচিত্রটি রয়েছে আমাদের সমগ্র যে লেকচারগুলো ছিল সেই সবগুলোকে একটি মাত্র লেখচিত্র দ্বারা উপস্থাপন করা যায় এবং মূল সবশেষে একটি কথাই বলা যায় যে আমাদের শিল্প উদ্যোক্তার সরবরাহ যত বেশি হবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নও ঠিক তত বেশি ঘটবে তাই বন্ধুরা নিজেদেরকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে দেখতে চাইলে আমাদের অন্টারপ্রনারশিপের যে কোর্সগুলো রয়েছে যে লেকচারগুলো রয়েছে সেগুলোতে চোখ রাখতে ভুল করো না এই জন্য গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ে সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই আমাদের সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে